വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമ്മൾ ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സൈക്കോളജി സോറി ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എപ്പിസ്റ്റമോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നോ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ബി എഡിന് എപ്പിസ്റ്റമോളജി തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് നോളജ് ആണ് അല്ലെ തിയറി ഓഫ് നോളജ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് വാലിഡിറ്റി സ്കോപ്പ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിൽ തിയറി ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്താണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പം നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫെമിലിയാരിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിസ്ഡം എഡ്യൂക്കേഷൻ അവയർനെസ് അങ്ങനെ പലരും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് പിന്നെ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജനറലി വരുന്നത് നമുക്കൊരു നോളജ് അറിവ് അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് എന്താണ് പിന്നെ നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റില് ഈ എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്കോളേഴ്സ് ലൈക്ക് ഓൾ അതർ സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഡിഫർ ഓൺ ദ ട്രൂ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ടേം നോളജ് എന്താണ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫെമിലിയാരിറ്റി ഗെയിൻഡ് ത്രൂ സൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഓറൽ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് നോളജിന്റെ മീനിങ് തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്കോളേഴ്സും പറയുന്നത് സം ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർ മേ ബി നോൺ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് സി സം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നോളജ് ആൻഡ് ലേണിങ് നോളജ് മീൻസ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വൈ ലേണിംഗ് ലാർജ്ലി മീൻസ് നോളജ് വിച്ച് ഈസ് അക്വേർഡ് ത്രൂ ഫോർമൽ സ്കൂളിംഗ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അറിവ് അറിവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമിന്റെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ നോളജ് ലെവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം നമ്മൾ പെർസെപ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതലായിട്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോളജ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ സയന്റിഫിക് ഫോർമുല പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മാനുവൽസ് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് സോഫ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് ക്യാൻ ബി റെഡ്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണേഴ്സ് ത്രൂ ഫോർമൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മീൻസ് But what is the meaning or definition? But this has been the dominant form of knowledge in the West, in Japan. However, this form has been seen just to the tip of the iceberg. That's why we are talking about types of knowledge. We are talking about the types of knowledge in the forms. We are talking about the types of explicit knowledge. tacit knowledge received knowledge subjective knowledge procedural procedural knowledge or constructed knowledge appo nammal sadharana parayna or knowledge adalla ivu ivide mean cheyyunathu paladaram knowledge explicit knowledge when that explicit knowledge means this form of knowledge is capable of being expressed in words or maybe numbers it can be shared either through electronic device or through traditional means explicit knowledge can be transmitted to a wider section of the society and it has been the major form of western knowledge as 
opposed to the Japanese understanding that knowledge is something that is not easily visible or can be expressed. So explicit knowledge means this form of knowledge is capable of being expressed in words or maybe numbers. Precise title of form and slack you it. Next year, tacit knowledge. Although uh, 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 this form of knowledge can be said to be highly personal and difficult to communicate or share with others. The tacit knowledge is dependent upon one's actions and ideals, values or emotions. Now the express and patilla. Communicate and patilla. About types of knowledge. Next, first one explicit knowledge, then uh, tacit knowledge, then received knowledge. Pretty yes, ma'am. Okay, simple and types of knowledge important and explicit knowledge, tacit knowledge, received knowledge, then subjective knowledge. So knowledge is occasionally characterized by absence of unanimous accepted facts. For example, that various scholars do not agree on some basic things, such as the definition of common disciplines. subjective knowledge explanations under subjective knowledge, the opinion of the teacher is never final, since the teacher acts as facilitates facilitators of knowledge, guiding learners to how to achieve their fullest potential. Next, procedural knowledge. And then a procedural knowledge. This view considers knowledge as neither factual nor made up of correct answers. It argues that no single scholar has fully understood the facts to enable him, her, to force uh, opinion on others. Constructed knowledge. It, it views knowledge as a contextual and relative, uncertain and tentative, yet capable of making positions, choices and a commitment to oneself. A knowledgeable person is one who is full aware of uncertainty, but still has the courage to encourage learners towards informed opinions and re recent judgments and commitment. It considers learning as going beyond academics to create learners with the universal view of the world. Constructed knowledge, we constructivism. We have constructivist form of constructivist format. knowledge, we May various types of knowledge general discuss here the RNO Ningala Next modes of knowledge transfer. And then modes of knowledge transfer. This means for the transfer of knowledge is that simply making new knowledge available may not result in being transferred and expect, accepted by all. Idil, the process of knowledge transfer is further complicated because those who have the knowledge may be ignorant of their capacities or may be considered their knowledge as less significant and may end up of not transferring the same to others. However, the following may be some of the modes of knowledge transfer. In the method, we knowledge transfer to the discussion. Digital divide for opportunity, first one. Then, migration of individual across the globe. Reinterpretation of knowledge. Recorded device. Easy availability and use of ICT gadget. Knowledge transfer 
ഇതും വളരെ സിമ്പിളായ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിൽ കുറിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും മോഡ്സ് ഓഫ് നോളജ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ റിവൈ റിവിഷൻ പോലെ വായിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ നോട്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കാരണം ഈ നോട്ട്സിനെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിലുള്ള പോയിന്റ്സ് വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നോട്ട്സ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ മീൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടിയതോടു കൂടി നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇതിൽ നിന്നും മീൻസ് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അതായത് ഡിജിറ്റലി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആളുകളും അതിൽ അധികം അറിവില്ലാത്തവരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു അങ്ങനെ വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതെ അതെ Okay, in recent times, the system of knowledge accumulation has greatly changed because of the development of computer and information saving devices. Now, we are going to talk about Corona and we are going to talk about the online group. Yes, yes. 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 അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ഓൺലൈനില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കൊറോണ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അതെ അതെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് നോളജ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മോഡ് ഒരു മോഡിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് എനിക്കൊക്കെ ആദ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി അപ്പൊ ഈ നോളജ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഹു ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു അക്സസ് ദ നോളജ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ റിസോഴ്സസ് ടു അക്സസ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ഡിവൈഡ് ഈസ് ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ബൈ ലേണിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മോഡ്സ് ഓഫ് നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് Migration of individual across the globe is a major mode of knowledge transfer across continents and cultures. Simple analog. Regional relations have further been boosted through the use of technologies, computers, radio and video conferencing for open distance learning, ODL. We ignore our ODL, open distance learning. It offers avenues for knowledge dissemination to a worldwide audiences. Next, reinterpretation of knowledge. This is a common mode of knowledge transfer particularly during the ancient times. As a philosopher, Plato used dialogues to transfer the information accumulated in the writings and the teachings of Socrates which was later passed to the future generations. Aishariya, you have to do audio off here. Okay, okay. Reinterpretation of knowledge in David. Then the common mode of knowledge is transferred particularly during the ancient time. Knowledge is passed here in the UCA method of reinterpretation of knowledge. Then we have recorded devices. Recorded devices such as reports of debates, resolution of meetings, memoranda, conference proceedings 
and the document filing system maintained by organizations have been used to transfer knowledge to wider audience. That's why you have to say that. Last one, easy availability and use of ICT gadgets. Easy availability and use of ICT gadgets such as internet. We have to use all of them in SMS. And SMS is not the only part of the world. It's not the only part of the world. It's social media. Developing is not the only part of the world. You can use it as well. SMS and other communication devices have been widespread in reaching out to large sections of the modern day societies. Other ICT devices commonly used to capture and disseminate knowledge content include electronic databases, audio and video recordings, interactive tools, multimedia documents and so on. वो इतने हम कार्य गल ना जा वाट टाइप्स ऑफ नमले दिले इंदा अने नॉलेज जन नलो द आदिम ने ने नोकी पर नॉलेज जन द बरे इंदा इंदा अने फैमिलियरिटी गाइन के थ्रू साइट एक्सपीरियंस और ऑर्डर रिपोर्ट सम इनफॉरमेशन दैट इज और मे बी नॉट एजुकेशनिस्ट वाल पारे इंदा द सम रिलेशनशिप बिटवीन � Amala aga, amala daru ber, ini baru ini, amala di universal aite dekka ini knowledge jine. Pada le types of knowledge jine amala, baru anje, ar type baru ni. Explicit je, tacit je, received knowledge, subjective knowledge, procedural knowledge, last one constructed knowledge. Pini amala baru ni, ada mode of knowledge transfer ana. Ada ke mode sana, digital divide or opportunity. Migration individual across the globe, pre-interpretation of knowledge. This is a point site to put in your mind. Recorded devices, easy availability and use of ICT gadgets. These are the same things we have to do. Now, we will next to forms of knowledge. Do you have any doubt about that? No, ma'am. Okay. knowledge. Adilum kerjanya apa yang mana? Para ini ada. Aduh, ini kita ada nama commission mana? Oh, eh, dah kiri ini lah, na, ini traditional forms of knowledge ni, na, aku nampak. Most of the current knowledge is drawn from traditional forms of knowledge, passed over from the ancient civilizations. Perlu baca civilisation, kita semua belajar cerita ni. Lelai Mohan juga ada, orang hari ada, payah itu kan lawak kan tidak ada. Traditional forms of knowledge. As a member of society, you may have noted that there is a corpus of knowledge both at the level of the classical texts and folk traditions in areas such as medicine, arithmetic, agriculture. Grammar, language, dance, music, astrology, etc. Hindu mythology. The conversant with the Hindu mythology must be aware of the role played in the Shastras and the Yoga Parambaras. We are going to traditional forms of knowledge. The traditional form of knowledge involves Local remedies and cure of such sickness. Now, in traditional forms of knowledge, we generally say, we have to 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 say, 
ോ <laughs> There are foods to be preferred or avoided during specific diseases or condition. But now, our, you know, you go to the clinic. Now, every day, all our people go corona. Go and do that. Corona. Go and do that. But doctor, my dear, our people are saying that what kind of food do you eat? English doctor, my dear, what do you eat? Our people are saying that what kind of food do you eat? No question. Our people are not eating anything. At that time, our people are eating something. ആയുർവേദം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾക്കൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും കാരണം അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് എരിവ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല പുളി കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് കുറച്ച് കഴിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ എന്തോന്നോ കഴിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പത്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ ട്രഡീഷൻ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നവരുണ്ടാവും ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ രാഷിത നമുക്ക് അടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ട്രഡീഷണൽ നോളജില് ഒന്നാണ് മെഡിസിൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ആയുർവേദിക്കും സിദ്ധയും നമ്മൾ ഓരോ ചില സിദ്ധ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അസുഖം വരില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ബെർത്ത് അറ്റൻഡൻസ് ഹൂ പെർഫോം ഡെലിവറി അറ്റ് ഹോം അല്ലെ പണ്ട് പ്രസവങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇന്നാരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രസവിക്കുമോ ഓക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ പോയിംസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ദ ട്രഡീഷണൽ ഫോം ഓഫ് നോളജ് ഇൻവോസ് ലോക്കൽ റെമഡീസ് ആൻഡ് ക്യൂർ ഫോർ സച്ച് സിക്നസ് ആസ് ഇൻ ബീങ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ നോളജ് ഓഫ് കോമൺ ക്യൂർസ് ട്രഡീഷണൽ സെയിങ്സ് ആൻഡ് പ്രോവേബ്സ് ഓൺ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ബിലീവ്സ് ഓൺ സച്ച് ഫുഡ് ആസ് പത്യം ആൻഡ് അബദ്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻ ആണ് ഫോക്ക് ലോർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ യെസ് മാം ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ പീപ്പിൾസ് പ്രാക്ടീസസ് കസ്റ്റംസ് ഓർ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓർ പാസ് ഓറലി ഓഫൻ വിത്ത് കൺസിഡറബിൾ വേരിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് പീരിയഡ് ദീസ് ട്രഡീഷൻസ് ആർ മോർ ഓഫൺ കോമൺ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് വിത്ത് പേസന്റ് കൾച്ചർ ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻസില് റെപ്രസെന്റ് എ മോർ എക്കണോമിക് അല്ലി എഫിഷ്യന്റ് മേ ബി way to transfer and obtain knowledge of all kinds economists such as thomas sowell has observed that decision making is time consuming as compared cultural tradition which offers a rich low cost consensually authenticated way to economize on the resources required to make decisions independently so in folklore tradition anusarichittu നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നോളജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻസ് ആർ ടുഡേ ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് നോളജ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പൊ ഫോക്ക് ലോർ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആമയുടെയും മൊയിലിന്റെയും കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരാണ് എന്റെ പ്ലേസ് ബെർത്ത് പ്ലേസ് എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ തൃശ്ശൂരായതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന എനിക്കും അറിയാം ആമയുടെ മൊയിലിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതൊരു ട്രഡീഷൻസ് ആണ് അതൊരു മോർ ഓഫൺ കോമൺ റൂറൽ ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും എ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് പേ പാസ്ഡ് ഓറലി ആൻഡ് ഈസ് എവർ ചേഞ്ചിങ് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏത് ശ്രീജ കോഫി ഏണേ മൈക്കോ ഓക്കെ 
അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നോളജ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോർ ട്രഡീഷൻസ് നോളജ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് പുതിയ നോളജ് അല്ല അതൊരു ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജിൽ ഒന്നാണ് ഫോർ ട്രഡീഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ട്രഡീഷൻ അതിൽ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫർ ത്രിദോഷ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ത്രിദോഷം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഫോർ ട്രഡീഷനിൽ അതൊക്കെ ആയുർവേദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പ്രകൃതി ഉണ്ടെന്ന് പറയും ലേവാദ പ്രകൃതി പിത്ത പ്രകൃതി കപ പ്രകൃതി അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് തന്നെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് പനി പനിയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ വാദ പ്രകൃതി ആണെങ്കിൽ ശ്രീജ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ പിത്ത പ്രകൃതി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ മെഡിസിൻ തന്നാൽ അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രകൃതം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ അവർ നമുക്ക് മെഡിസിൻ തരുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരു ഫോക്ക് ട്രഡീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫർദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ടീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെക്നിക്കൽ ടെർമിനോളജി സച്ചാസ് പിത്ത കഥ ഉഷ്ണ ലഘു ഗുരു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ശീത അനുഗുണ ദീസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് സച്ചാസ് ചരക സംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഔഷധി നാമ രൂപ എന്താണ് രൂപ രൂപാഭ്യാം സംസ്കൃതം ആണ് ആ ശ്ലോകം അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ഈ ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും മോർ എക്കണോമിക് ആണ് വി നീഡ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് സം ട്രഡീഷൻസ് മേ ബി റെലവെന്റ് ഓൺലി ഫോർ സം സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂസിലാണ് നമ്മൾ ചിലത് യൂസ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ത്രൂ പ്രോവർബ്സ് ഒരുപാട് പ്രോവർബ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ പ്രോവർബുകൾ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പത്ത് പ്രോവർബെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത കേരളീയരുണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകം ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എന്താണ് പഴഞ്ചൊല്ല് അതാണ് പ്രോവർബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു നോളജ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ത്രൂ പ്രോവർബ്സ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ആയുർവേദി സ്കോളേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സീസണൽ ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ കർക്കടക ചികിത്സ ഏ അതെന്താ ഈ കർക്കടക മാസത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ കന്നിമാസത്തിൽ നടത്തിക്കൂടെ ആ ചികിത്സ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ സമയത്തെ കാലാവസ്ഥയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ സമയത്തെ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആണ് അല്ലെ കർക്കടകം നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഇതിൽ നമ്മുടെ ചിങ്ങ മുതൽ നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആണ് കർക്കടകം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് മാസവും നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റേ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഈ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ എപ്പോഴും ഷാർപ്പാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ നോക്കും നമുക്ക് കൈവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാലു വേദന വന്നു തലവേദന വന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പുതിയ മെത്തഡോളജി എന്നൊന്നും അല്ല പഴയ യോഗകളൊക്കെ ചിലവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആളുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ പണ്ടത്തൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഒക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭാഗവതരി പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മെന്റൽ റിലാക്സേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് ആയുർവേദിക് സ്കോളേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ദ ടീച്ചിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്നി വിത്ത് അസ് ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് വിത്ത് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രോം ഔട്ട്സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് വീക്ക് then it becomes stronger in winter the
ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫുഡ് നമ്മുടെ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജും ആണ് അതില് ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് മെഡിസിൻ പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ത്രൂ പ്രോവേർബ്സ് പുതിയ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ വന്നു നല്ല കാര്യം എല്ലാ കുട്ടിയും അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് മിസ്സിന് ധൈര്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കേട്ടു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് ദ നോളജ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു വ്യൂ നോളജ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെ ഇൻ ബുക്സ് ഓർ ദ ഫാക്ട്സ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ലേൺ ഇൻ സ്കൂൾസ് ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ from the source to the learner's brain so idil uh, information presented through a good structure for easy locations and accesses endanu parnirikkunne nokku generally knowledge construction involves four steps naal step galiludeyana modern forms of knowledge ivada parayunnu knowledge all knowledge is based upon existing knowledge secondly each knowledge must be well organized learning involves mental activity which requires learners to be well motivated learning depends upon reflecting as a power full tool for learning എന്താണ് ഓൾ നോളജ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് എല്ലാ നോളജുകളും ഓൾ നോളജ് എന്തിനാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിനെയാണ് മച്ച് ഓഫ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് മോഡേൺ നോളജ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ വർക്ക് ഓഫ് ജോൺ ഡ്യൂട്ടി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ നോളജ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ജോൺ ഡ്യൂവി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും ദ തിയറി ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺ ഡ്യൂവി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോ എന്താണ് ഓൾ നോളജ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻ ദീസ് റിഗാർഡ് കറണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് interacting with the present experience to create an individual's experience. So, we have to say that we have all of our experiences. We have experience of all of our people. We have to say that we have all of our experiences. We have to say that we are wrong. We have to say that we have a bad experience in our institution. We have to say that we have to continue and we have to say that we have to go to that. No. നമ്മളാരും അത് വീണ്ടും തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ നോളജുകളും എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് എന്നുള്ള പ്രോവർബ് പോലെ നമുക്ക് പറയാം ജോൺ ഡ്യൂവി ഫർദർ ഓഫ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇന്ററാക്ട്സ് വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് ദെൻ നോളജ് മസ്റ്റ് ബി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് organize the knowledge is memory to allow efficient application know when to apply the relevant relevant information knowledge organization and application are dependent upon the setting of the learning experience and the setting in which the knowledge must be applied the knowledge must be well organized you will be evaluated more and more not in the examinations you passed but on your ability to apply the knowledge to the classroom situation ability to transfer knowledge to learners in a way as to 
organize the knowledge in memory to allow efficient application. Then know when to apply the relevant information. Learning involves mental activity. Fourth one, mental activity. First one, modern forms of knowledge. First one, um, all uh, knowledge is based upon the existing knowledge. First, all knowledge is based upon existing knowledge. Second one, each knowledge must be well organized. Third one, learning involves mental activity. Internal and purposeful processing of information. A mental activity requires strategies that promote the manipulation for manipulation of information so that learners can acquire both lesser knowledge and deeper conceptual insight. The learning involves mental activity in the world. This mental activity is the point Educationists have listed six major categories of mental activity. Knowledge involving recognition and recall of information. Comprehension. Knowledge is the educationist. Knowledge involving recognition and recall of information. Comprehension. Hmm? Is it Bloom's? Bloom's taxonomy. Very good. Bloom's taxonomy. We will discuss the class in the Bloom's taxonomy. We cognitive domain. We will discuss the learning involves mental activity. Educationists have listed six major categories. It is only Bloom's taxonomy in the cognitive domain. Knowledge involving recognition and recall of information. Comprehension involving interpretation, translation or summaries. Next, application of information learned to a new situation. Analysis of the situation to arrive at a clear. Next one, synthesis of the different parts it into a new entity from the original one. Next one, evaluation of the facts of decision making based on some predetermined criteria or rationally. So, number education system is this constructive is the knowledge, understanding, application. This is the application level. We are going to study in the class. 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 My name is Akka, 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 my Fourth one, and then uh, reflection as a powerful tool for learning. Number two, learning is enhanced when learners are able to make a connection between the content being presented and their own experiences. The term given in most learning theories to this process is reflection. Master program of study with a vast range of work and life experiences. Reflection as a powerful tool for learning can best tap your experiences and so increase the learning potential. Teachers need to explore the power of reflection in transforming experiences into learning and to develop a range of models. 
റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ആണ് ഫോർ ലേണിംഗ് ദോർ ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫ്രൈസ് ദാറ്റ് റെഫോഴ്സ് ടു അറ്റംസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ അൺക്വസ്റ്റിനിങ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് വിത്തൗട്ട് കെയർഫുൾ അനാലിസിസ് അപ്പോ എന്താണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ആസ് എ പവർഫുൾ ലേണിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ എല്ലാത്തിനും വേണം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആ നോളജ് അവിടെ നല്ല തറവുമാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓർമ്മ കിട്ടണം ദ എഡിറ്റർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ എഡിറ്റർ ടു ബ്രിങ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടുഗദർ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി ഇമ്പാക്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് യൂസ്ഫുൾനെസ് എല്ലാം വേണം അപ്പൊ ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുമ്പോ വേണ്ടോ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ ദ ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളൂ ഇനി നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അതോടുകൂടി ഈ യൂണിറ്റ് തീരും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് നോളജ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് നോളജ് ടാസിറ്റ് റിസീവ്ഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയറൽ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് നോളജ് മോഡ് ഓഫ് നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോ റീ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് നോളജ് റെക്കോർഡഡ് ഡിവൈസസ് ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഐ സി ടി ഗാഡ്ജറ്റ് ഇട്ടിങ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വായിച്ച് ഒന്നുകൂടി റെഡിയാക്കിക്കൂടാ നെക്സ്റ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജിൽ മെഡിസിൻ ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻസ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ത്രൂ പ്രോവേർസ് ട്രഡീഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ദൻ മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജിൽ നാല് രീതിയിലുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾ നോളജ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഈച്ച് നോളജ് മസ്റ്റ് ബി വെൽ ഓർഗനൈസ് ലേണിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റി ലേണിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ റിഫ്ലക്ഷൻ ആസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഫോർ ലേണിംഗ് ഇനി ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണ് നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന് എൻ കെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എൻ കെ സി ആണ് നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതൊക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നോട്ടിൽ കുടിച്ചു വെക്കണം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ കെ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ എൻ കെ സി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആരാണ് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് മിസ്റ്റർ സാം പിട്രോഡ അധികം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബി എഡിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ എൻ കെ സി നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ പഠിച്ചിട്ടില്ല മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കമ്മീഷനാണ് നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ആസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് നമ്മൾ നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവില് അപ്പൊ അതില് ഈ നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയില് എന്താണ് നമ്മുടെ നോളജിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ കമ്മീഷൻ ടു മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ടു നർച്ചർ ദ ഇൻഡിജീനിയസ് നോളജ് ആൻഡ് ഫർദർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നോളജ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിമിനേഷൻ നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഹാസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് മച്ച് അറ്റൻഷൻ ടു ദ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ബട്ട് ഡിവോർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളജ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമിനേഷൻ The National Knowledge Commission is a traditional idol and knowledge and the importance of it. They are giving importance to the modern methods.
of India's knowledge based on that Indian people are confidently face challenges of the 21st, 21st century. Five key areas are you know, to access concept creation, application and service were identified for action. When they can five in the Lamkunoka, build excellence in the education system to meet the knowledge challenges of the 21st century and increase India's competitive advantages in the field of knowledge. Promote a certain knowledge in science and technology laboratories. Improve the management of institutions engaged in intellectual property rights. Promote knowledge application in agricultural industry. Promote the use of knowledge capabilities in making government an effective, transparent and accountable service provide to the citizen to promote a wider spread the sharing of knowledge to maximize public benefit. About various issues which are addressed included reforming various institutions such as a comprehensive reform for higher education, overhaul of public library, creation of the knowledge network, setting up of national portals, transformation of vocational education, re-engineering of government process and making e-governance citizenship citizen friendly. So, Important in a high young adult or one number of young Jimarco was still the baller by the short note to volley of a chodikin in the Padilla National Knowledge Commission of India in order to in the note to the wiki. Lavacum and Slayo Knowledge and Education Translate. Okay. When a travelier speed or two to the la and over two demands like Cotain or the speed. Ideology and curriculum. Ideology. And then ideology, Namukka ideal, ideal man, ideal ideology, Kamuvara and the lay. And then ideology. Making sense of ideology. Ideology as a perspective, ideology as a false consciousness, ideology and hegemony towards a comprehensive understanding of ideology, ideology shaping curriculum. Pine, I love Windham, Taro to Korea Cardinal for another. And ideology no longer. Ideology no rainbow. Education, you would agree, is not something static and historical. And they are historical. Okay, and Marxism, Marxism, and Ambedkarism. Dynamic society has been perpetually debating on education. We will understand the meaning of ideology. Ideology as a perspective. Karl Mannheim, who developed and enriched the sociology of knowledge as a subdiscipline, made a remarkable contribution to the understanding of ideology. In that ideology, in order, this is the idea. Ideas are not ideology. You also use the word to describe political beliefs, say Gandhism, Marxism, liberalism. What uh, Yes, beliefs, attitudes. Beliefs. Yes, sir. Uh, false consciousness in the Marxian, Marxism, the Marxian understanding of ideology is most well known. Manavir Parana, Marxist, Marx, Karl Marx. Hmm. This requires an understanding of what Marx and Engels regarding as the materialist conception of history. And another interesting fact about the Marxism conception of ideology need to be understood. 
ideology in the Marxian sense need not be equated with all ideas. Essentially that what gives its distinctive identity is that it serves the interest of the ruling class. Although the project itself has objective and value neutral. They would know that the tongue and a katam base is the chiriki or toy notilla. The new structure I to nulla argued for real in a ever know it in a note and a never a reading or the tiny idea for a katan based. The idea of individual equality is cherished in a capitalist society. That is the main antler for two points of the nulla. And the ideology as a false consciousness is not a heading. If you have a question, you can ask me to 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 ask who enriched our understanding of ideology was Antonio Gramsci, an Italian Marxist who was creatively engaged with the theory of revolution in advanced capitalist societies. What is important to note is that Gramsci was not contented with the negative consumption of ideology because for him, Ideology is precisely the terrain on which men move acquire consciousness of this position. Adam, they have all the name. They have all the name. They have all the name. On the contrary, it must try to create a genuinely national popular bill by representing the interest of the in fact, this alternative hegemony requires an active role of the organ, organic intellectuals of the working class. In other words, ideology remains an important terrain on which these intellectuals have to play an extraordinary creative role. Ideology and hegemony. And then hegemony. understanding <laughs> It is true that the ruling of cla ruling class cannot jeopardize its economic interest. Yet it cannot be uh, it uh, yet it cannot become a economic class and gain the consent of other others unless it is engaged in some amount of economic and cooperative sacrifice. Na ideology and the hegemony no orani varani ni Towards a comprehensive understanding of ideology. And then ideology in the comprehensive understanding and then the other symbol ideology is a perspective or a world view reflecting the nature of society. A specific social group seek to create its quality, uh, economy, culture, and a network of relationship. Ideology is essentially sociological, not psychological. Ideology is not necessarily uh, false or erroneous. As a perspective, it may be partial, incomplete or fragmented. A dynamic society is one having multiple ideologies. Not all ideologies have, however, the equal power to establish their supremacy or hegemony. It is the ideology of comprehensive understanding of ideology. That points are noted. We will say ideology shaping curriculum. 
എന്താണ് ഡീബങ്കിങ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഐഡിയോളജി ആൻഡ് കരിക്കുലം ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഐഡിയോളജിയും കരിക്കുലവും എന്തായിരുന്നു കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് കരിക്കുലം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോട്ടസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ആൻഡ് ഇമാൻസിപ്പേറ്ററി കരിക്കുലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് കരിക്കുലം ഐഡിയോളജി ഷെയ്പ്പിംഗ് കരിക്കുലം എന്താണ് കരിക്കുലം വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കരിക്കുലം സിലബസ് സിലബസ് കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സിലബസ് കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സിലബസ് ഈ ഐഡിയോളജിയും കരിക്കുലവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ബി എഡിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറെ വർഷമായോ ബി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കരിക്കുലം കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷനും കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സിലബസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ ഐഡിയോളജി ഈം ഷെയ്പ്പിംഗ് കരിക്കുലമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള കരിക്കുലത്തിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ ഐഡിയോളജി എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു യു ക്യാൻ നൗ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയോളജീസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ ബങ്കിങ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓ സ്കൂളിംഗ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മൈക്കിൾ ആപ്പിൾ ഒരാളുടെ പേരാണേ ആപ്പിളിന് പെറേറ ബോർഡിയോ വുഡ് മേക്ക് ദ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ഡീ ബങ്കിങ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓ സ്കൂളിംഗ് അപ്പൊ ഇൻ ഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദീസ് ക്രിട്ടിക്കലി ദാറ്റ് ഇൻ റീസെന്റ് ടൈം സോഷ്യോളജിസ് of education have raised the crucial questions relating relating to ideology and curriculum they challenges the conventional functionalist argument and that and they point out that schools are far from being neutral are serving an ideological function and they are saying that these two men are saying that they are saying that they are saying that അതെല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്ക എന്താ പറയാ ഓർത്തിരിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ദിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഐഡിയോളജി ആൻഡ് കരിക്കുലം സീംസ് ടു ഹാവ് ഇൻസ്പെയർഡ് മെനി സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദേ ഹാവ് സം ഫോർവേഡ് വിത്ത് റിവീലിംഗ് സ്റ്റഡീസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ ഡോമിനൻറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്കൂളിൽ ആൻഡ് കരിക്കുലം ആൻഡ് പാട്രിയാർക്കി at the time an indian society has been witnessing severe ideological conflicts these studies have acquired added relevance because of these studies we are now raising many interesting questions whether the history that our children learn does talk about the history of the sub latin communities like the dalit and the tribals whether the science curriculum is problems posing or merely an instrument to get an entry into the lucrative techno cooperative empire or whether an alternative form of schooling can be involved to resist a case of written hierarchical exploitative society three points ningal manasilakkiya madito ee pere bordio ആപ്പിളും ഒക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ മൈക്കിൾ ആപ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതുക ഇനി പ്രീ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫ്രീ അല്ല പോസ്റ്റ് ആണ് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് കരിക്കുലം ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സെക്കുലർ മോഡേണിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാരണം ദസ് എൻറ്റയർ കൺസെപ്റ്റുവൽ തിയറിറ്റിക്കൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഓൺ സൊസൈറ്റി 
അതിൽ വി ഷുഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ഫോർ മേജർ ഐഡിയോളജിക്കൽ കറൻസ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സെക്കുലർ മോഡേണിറ്റി പിന്നെ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് കരിക്കുലം ദെൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ആൻഡ് ഇമാൻസിപ്പേറ്ററി കരിക്കുലം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തീർക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐഡിയോളജി ആൻഡ് കരിക്കുലം പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയില്ല ചിലപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഈ മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡിങ്ങും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു മൂന്നാല് മൈനർ ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ജനറലായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരാൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളു കേട്ടോ അതിൽ ഐഡിയോളജി ആൻഡ് കരിക്കുലം ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നാല് രീതിയിലാണ് ഓൺ ഗോയിങ് ഡിബേറ്റ് ഓൺ ഐഡിയോളജി ആൻഡ് കരിക്കുലം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സെക്കുലർ മോഡേണിറ്റി സെക്കുലർ മോഡേണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് എ നെഹ്റൂവിയൻ അജണ്ട ഓഫ് നാഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ നെഹ്റൂവിയൻ അജണ്ട ആസ് ഡിവോട്ടഡ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അവർ കൺട്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചെറിഷ്ഡ് എ ഗ്രേറ്റ് വിഷൻ എ വിഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഡെവലപ്ഡ് സെക്കുലർ ഈഗാലിറ്റേറിയൻ നേഷൻ അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സെക്കുലർ മോഡേണിറ്റി അപ്പം അത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലും ഈ നെഹ്റു പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹേഗുമോണിക് ഐഡിയോളജി ഈസ് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ അറ്റ് ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെഹ്റു വാസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ സെൻറ്റർ ഫോർ ലേണിംഗ് സയൻസ് ലബോറട്ടറീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി മോഡേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓൾ ലീഡിങ് ടു ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ മോഡേൺ സെക്കുലർ നേഷൻ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ചന്ദ്രയാൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്ന് വായിച്ചു അല്ലേ എല്ലാവരും വായിച്ചു കാണുമല്ലോ പത്രത്തിൽ ആ നെഹ്റു തുടങ്ങി വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവീകർ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ തുടക്കം തന്നെയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെയൊക്കെ ഒരുപാട് കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോയിൻസിൽ നിന്നും വ്യതി വ്യതിചലിച്ച് നമുക്ക് മിണ്ടി തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ പോയിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നാല് കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകണതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സെക്കുലർ മോഡേണിറ്റി അല്ലെ മഹാ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ നെഹ്റു പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഹി ഗവ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിൻക്രറ്റിക് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിസ്മാറ്റിക് ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള നെഹ്റു റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദ ആസ്പിരേഷൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കുത്തി പിടിച്ചിരുന്ന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഈ ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനൊക്കെ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും നമ്മൾ കുത്തി പിടിച്ചിരുന്ന് കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് വേണം എന്ന് അപ്പൊ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ സിക്യൂറ്റ് വിത്ത് ദ അജണ്ട ഓഫ് ദ സെക്കുലർ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ നേഷൻ നെഹ്റു ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക ഐഡിയോളജി ആൻഡ് കരിക്കുലം ഇൻ പോസ്റ്
possibly uh, possibly the uh, euphrasia euphoria of the freedom struggle pass over the promises with the, uh, which the new state initiated in historic journey were not always fulfilled and the assertion of marginalized castes and regional forces led to an extremely fragmented social reality adile ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കേട്ടോ ഈ നെഹ്റുവിയൻ ടെക്സ്റ്റുകളില് രണ്ടായിരത്തില് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എൻ സി ആർ ടി രണ്ടായിരം ദ പെർഹാബ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പാരഡിങ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ എൻ സി ആർ ടി ഓൾഡ് നെഹ്റൂവിയൻ ടെക്സ്റ്റ് ആർ ബീങ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ സെൻസിറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചൊരു മാറ്റം കാരണം Uh, it is equally important to note that uh, this play for re- religious education is put forward not solely by the majority community even the minority religious communities have their own schools and curriculum which cr- crisis point out are not really desirable if we wish to create a modern egalitarian nation then globalization and marketization of education 1990s ലാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈസ് എറ്റ് അനദർ ഐഡിയോളജി ആണ് വിച്ച് ഈസ് ബിക്കമിങ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പർട്ടിക്കുലർലി സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ദിസ് ഐഡിയോളജി ഇംപ്ലൈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫ്രീ എൻട്രി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ആൻഡ് ഇമാൻസിപ്പേറ്ററി കരിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ത്രീ മേജർ ഐഡിയോളജിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ് ദർ ആർ ഓൾസോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് വിച്ച് ഫാർ ഫ്രം ബീങ് ഡെഡ് ഹൗ ദർ അഡിഹറൻസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് A protest ideology is asserts that the nation as it is constructed has not given due importance to those who are in the periphery, the lead the tribals and the women. That's why the protest is coming in the section. So, that is important to rediscover their agency and look at the world through their eyes. These ideologies raise new questions. relating to knowledge and curriculum brahmanical and patriarchal it negates the contribution of the sub subaltern communities the kumar 1989 lo oru study il parayirikkunnana idilake nammal review of related literature appa ningal kettittundo review of related literature na നിങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡെസർട്ടേഷൻ വർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റിസർച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കും ആ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ റിവ്യൂ കാരണം ഇതിന് നോട്ട്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഓവർ വ്യൂ നമ്മുടെ ഇന്നാളെ ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ ആറിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ ഇവര് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ആൻഡ് ഇമാനിസിപ്പേറ്ററി കരിക്കുലം എന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും പേപ്പറിൽ കുമാർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ കഥക് ടു തൗസൻഡ് ടു കണ്ടോ ഗാന്ധിജി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ റിവ്യൂ ആണ് ഇവരെടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഡു യു സി ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധി ഇൻ ദ ഡിബേറ്റ് ഓൺ കരിക്കുലം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യു മേ ബി വണ്ടറിങ് ഹാവ് മേഡ് ഇറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു അറൈവ് എറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് അപ്പോളിറ്റിക്കൽ നോൺ കോൺട്രാവേർഷ്യൽ കരിക്കുലം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് എ ലിവിങ് ഡൈനാമിക് സൊസൈറ്റി ഈസ് വൺ ദാറ്റ് കെനോട്ട് come to final conclusion on its education agenda the last bagam athrakku angada simple aayittu namukku ee 
പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ കുറെ ഇത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒരു നോട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഒരു നോട്ട് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് കരിക്കുലം ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യയില് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ എ സെക്കുലർ മോഡേണിറ്റി കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് കരിക്കുലം ദെൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ആൻഡ് ഇമാനിസിപ്പേറ്ററി കരിക്കുലം ഇനി അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം എന്താണ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ മീഡിയം ആസ് എ സെന്റർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് നോൺ ടീച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി പെർഫോമഡ് വിത്തൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് If you carefully examine, you will notice that language, communication and education are interrelated processes. Language and communication are integral components of educational transaction. Language is important. Language is a social system. The role of society in language development of children. Society is the role of language as a social system. Language is a social system. സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറികൾ ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജിന്റെ അതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ടെലിവിഷനും സാറ്റലൈറ്റും അങ്ങനെ കുറെ മാസ് മീഡിയാസ് നമുക്കുണ്ട് മാസ് മീഡിയയും എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് മാസ് മീഡിയ ടെലിവിഷന്റെ സപ്പോർട്ട് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ഇൻ സ്കൂൾസ് സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഫോർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എസ് ഐ ടി എസ് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഫോർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ ടെലിവിഷൻ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഫേർട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി മാസ് മീഡിയ ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാസ് മീഡിയ ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഇഗ്നോയും പറയുന്നുണ്ട് ദ ഇഗ്നോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രി വൈഡ് ക്ലാസ് റൂം ഗ്യാൻ ദർശൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്യാൻ ദർശൻ എന്നുള്ള ചാനലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇൻക്രീസിങ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ടെലിവിഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടി ഡി സി സി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ ഖേദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പ്രോജക്റ്റ് ജാബുവ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോജക്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രോജക്ടുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആൻഡ് എഫക്ട്സ് എഫേർട്സ് യൂസിങ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ടഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാസ് എഡ്യൂക്കേ മീഡിയ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ ലാംഗ്വേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടീച്ചർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഇൻപുട്ട് കണ്ടോ എസ് എ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോളിംഗ് പ്ലാനിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് കരിക്കുലം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ
നമ്മളാ അതിലുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഇൻപുട്ട് ഓർക്കുന്നു ഐഡിയോളജിക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോളജ് പഠിച്ചപ്പോ ആദ്യേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഇൻപുട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓബ്ജക്റ്റീവ് മേജർ കൺസേൺസ് ഓഫ് ആർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസിംഗ് ലേൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു അച്ചീവ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ജഡ്ജിങ് ഏതി യൂണിറ്റ് ആ അത് തേർഡ് യൂണിറ്റ് അതെ 9 ചാപ്റ്റർ 9 അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചോണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഗ്രാംഷിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐഡിയോളജി ഹെഗുമണി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോജി ആൻഡ് ഹെഗുമണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ആന്റോണിയോ ഗ്രാംസി ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടത് ഡിസ്കസ് ബ്രീഫ്ലി ഗ്രാംഷിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഹെഗുമണി ആൻസർ ഇനി ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം ഇനിയിപ്പോ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ടെലി ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി പിന്നെ ലേ റിഫ്ലക്ഷൻ ആസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഫോർ ലേണിംഗ് അർ യു ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രാംഷി ഓഫ് അത് ആ ഒരു ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാതെ പാരഗ്രാഫ് പഠിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്കർ ഹു എൻറിച്ച് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഐഡിയോളജി വാസ് ആൻറ്റോമിയോ ഗ്രാംസി ആൻ ഇറ്റാലിയൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ആണ് ഹു വാസ് ക്രിയേറ്റീവ്ലി എൻഗേജ് വിത്ത് ദ തിയറി ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഗ്രാംസി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഗ്രാംസി വാസ് നോട്ട് കണ്ടൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ നെഗറ്റീവ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഐഡിയോളജി ബിക്കോസ് ഫോർ ഹിം ഐഡിയോളജി ഈസ് പ്രഷ്യസ്ലി ദ ടെറൈൻ ഓൺ വിച്ച് മെൻ മൂവ് അക്വർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ദയർ പൊസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിങ്ങനെ നോട്ടായിട്ട് ഇവരെ എവിടെന്നോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ ആ ഗ്രാംഷിയുടെ നോട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഗ്രാംഷിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഐഡിയോളജികൾ ചെയ്തുമണിക്കുന്നുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇതിലടുത്ത ഒരു ഇതായിട്ട് അതിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് എക്സാമിൻ ദ റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ എയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഇനി ഫോർ ആകെ നാല് ക്വസ്റ്റിനെ പരീക്ഷിക്കുള്ളൂ അതില് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് എന്താ പറയാ ഒരു ചോയ്സ് എല്ലാത്തിനും ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിൽ എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ